நாம இந்த வேத பாடத்திலே த செவன் வியூஸ் அபவுட் சர்ச் ஏழு கண்ணோட்டங்கள் சபையை குறித்து நாம் பார்க்கிறதுல நான்காவது காரியம் த சர்ச் இஸ் காட்ஸ் பிளான்டிங் இஸ் ஃபீல் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சபை என்பது ஒரு விருட்சம் ஆண்டவருடைய கிருபினால் வளர்கிற ஒரு விருட்சம் கனி கொடுக்கிற ஒரு விருட்சம் நீங்க வேதத்தை திருப்பி பார்க்கும் பொழுது ஏசையா தீர்க்க தரிசனத்தின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வாக்கியத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்னு மூன்று பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே வில் பி கால் ஆக்ஸ் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் A planting of the Lord for the display of His splendor. That is why they are living in the world. In the 60th century, the 3rd century. In the Sion, the people who are living in the world, 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 கத்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள் நீதியின் விருட்சங்கள் தேவன் சபை எப்படி பாக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு நல்ல கனி கொடுக்க கூடிய ஒரு விருட்சமா பாக்கிறார் இந்த விருட்சம் வளர்வதோடு மாத்திரமல்ல கனி கொடுக்க கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்னு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் குறிப்பிடுகிற வார்த்தை ஃபார் யூ ஆர் காட்ஸ் ஃபீல் நீங்கள் தேவனுடைய பண்ணையாய் இருக்கிறீர்கள் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய பண்ணையாய் இருக்கிறீர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்ப தேவன் எதை எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்னா சபைன்றது வந்து வேறொன்றி வளரணும் சபன்றது வேறொன்றி வளரணும் அதே சமயத்துல சபன்றது வந்து கனி கொடுக்க கூடியதாக மாறணும் சபை வேறொன்றி வளரணும் சபை கனி கொடுக்கணும் ஆழமா வேறொன்றி வளரணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனுடைய திருச்சபை கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசத்திலே கிறிஸ்துவனுடைய சத்தியத்திலே வேறூன்றி வளர்கிறதோ அந்த அளவுக்கு திருச்சபை ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் சர்ச்சா இருக்கும் ஒரு கனி கொடுக்கிற ஒரு சபையாக காணப்படும் அப்ப நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா தேவ ஜனங்கள் ஒரு கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப தேவ ஜனங்கள் வளரணும் நீதியின் விருட்சங்களா வளரணும் இன்னைக்கு சபை வளர மாட்டேங்குது எதுல அப்படின்னா வளர மாட்டேங்குது ஜீவியத்துக்குள்ள நீங்க என்ன செய்ய முடியாது கடந்து போக முடியாது அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லாரு உங்களுக்கு ஒரு நீதியின் விருட்சங்கள் சபைய வந்து ஆண்டவர் வந்து ரைச்சஸ்னஸ் நீதியினால நிரப்பி இருக்கணும் சபை நீதியானதை யோசிக்கணும் சபை நீதியானதை சிந்திக்கணும் சபையில் இருக்கிறவர்கள் நீதியை செய்யணும் சபையில் இருக்கிறவர்கள் நீதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்பதான் அந்த சபை நீதியின் விருட்சம் என்று அழைக்கப்படும் சபை என்று நான் சொல்லுவது கட்டிடத்தை அல்ல சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினரையும் குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப தேவ ஜனங்கள் அந்த வசனத்தை நீங்க புரிந்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு கனி கொடுக்கிற செடியா நீங்க விருட்சமா மாறும் பொழுதுதான் அந்த சபை ஒரு பூரணமான கிறிஸ்து மகிமைக்கென்று வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சபையாக காணப்படும் லூக்கா நட்செய்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே ஐந்து முதல் பதினைந்து முடிய உள்ள வசனங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அங்கு எப்படி ஒரு செடி வளர்கிறது எப்படி ஒரு விதை விதைக்கப்படுகிறது அதனுடைய வளர்ச்சிக்கான தடைகள் என்ன அந்த வளர்ச்சிக்கான ஆதாரம் என்ன அப்படின்றத இயேசு கிறிஸ்து சுருக்கமாக ஒரு ஓமையாக பேசியிருக்கிறார் அங்க வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க கவனிக்கணும் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில விதைக்கப்படுகிற விதை தேவனுடைய வசனம் சிலது வழி அருகே விழுந்து விடுகிறது அது வானத்து பறவைகளால் பட்சிக்கப்படுகிறது சில விதைகள் முச்சடி நடுவிலே விழுகின்றன அவைகள் நெருக்கப்படுகிறதுனாலே வளர்வதற்கு இடம் இல்லாமல் அவைகள் வளர்ச்சி குன்றி போய் ஒரு காலத்தில் மறித்து போகின்றன அடுத்து சொல்றாரு கட்பாறையில விழுகிற விதை கட்பாறையில விழுந்தது என்ன ஆகும் வளரும் தலைக்கும் ஆனா ஈரம் இல்லாதபடினால வேர் உள்ள போகிறதுக்கு வழி இருக்காது ஏன்னா அடியில பார பூமி அதுவும் உலர்ந்து போகிறது சில விதைகள் மட்டும் நல்ல நிலத்தில் விழுகின்றன நல்ல நிலத்தில் விழுகிற அந்த விதைகள் என்ன ஆகிறது என்று சொன்னால் முப்பதும் அறுபதும் நூறு 
பொதுவாக என்ன செய்கிறது அது பலன் கொடுக்கிறது இப்ப இந்த ஓமையை நீங்க அப்படியே சபைக்கு எடுத்துக்கோங்க சபை என்று சொல்லும் போது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் அழைக்கப்பட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அனைவரும் கூடி இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அவருடைய சரீரம் ஆகிய சபை கட்டடத்தை பத்தி பேசல இப்போ ஆண்டோர் சபை என்ன சொல்றாரு சபைக்கு விதைய போடுறாரு ஏன்னா சபை வந்து விருட்சம் இந்த விருட்சம் வளரணும் அப்படின்னா இதை சுத்தி முச்செடிகள் இருக்கக்கூடாது சப வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தட முச்செடிகள் வசனம் உள்ள போனா தான் வளர்ச்சி வசனம் தான் உள்ள போகலையே நெருக்கம் அப்ப உலகத்தின் காரியத்துக்குள்ள உழன்று கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவம் சபை வந்து தேர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் மோர் வேர்ல்ட்லி பொலிட்டிக்கலி என்ன சொல்லலாம் எக்கனாமிக்கலி பொருளாதாரத்தை முக்கியப்படுத்தி அல்லது உலகத்தின் ஆசா பாசங்கள் உலகத்தினுடைய லௌகிக காரியங்களை முக்கியப்படுத்தி எந்த அளவுக்கு சபை போய்கிட்டு இருக்குதோ அதனுடைய அழிவு சமீபமா இருக்குது அது தெரியாது இப்ப சபைகள் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது வெளியில தெரியல சபை அழியுதான் எஸ் கிறிஸ்துவின் சரீரம் அல்லாத கிறிஸ்துவின் சரீரத்தோடு இணைக்கப்படாத அநேக சபைகள் கிறிஸ்துவின் சரீரம் போல காட்சி அளிக்கின்றன அவைகள் எல்லாம் ஒரு நாள் ரத்த ஓட்டம் நின்று சரீரத்திலிருந்து ஒரு இருக்கிற அந்த சரீரம் அது வெட்டி வீசப்படும் அதான் ஆண்டர் சொல்றாரு நல்ல கனிக்கூட மரங்கள் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியில போடப்படும் இது யாருக்கு சொல்றாரு புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபைக்கு சொல்றாரு உங்களுக்கு எனக்கும் சொல்றாரு உலகத்தில் இருக்கிற அகில உலக திருச்சபைகளுக்கும் தீர்க்க தரிசனமா சொல்ற வார்த்தை நம்ம நினைக்கிற சபைக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம சேவ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சண்டே சர்வீஸ் வந்துட்டு போயிட்டாலோ ஒரு பாஸ்டிங் பிரேயர் வந்துட்டு போயிட்டாலோ ஒரு பைபிள் ஸ்டடி வந்துட்டு போயிட்டாலோ வீ திங்க் வி குவாலிஃபைட் ஃபார் காட்ஸ் கிங்டம் நோ கத்தருடைய வருகையில வெட்டி வீழ்த்தப்படுவோம் கனி கொடாத மரங்கள் கனி என்று சொல்லும் பொழுது அது எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் மனிதனுடைய நிரிகள் அதுதான் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ரெண்டிலே நாம் பார்க்க மனுஷனுக்குள்ள தூய ஆவியானவர் வரும்போதுதான் நட்கிரியைகள் அவனுக்குள்ளே வெளிப்படும் நீங்க நினைக்கல இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்குள்ள அப்ப நட்கிரியைகள் இல்லையா இருக்கு ஒரு மனிதனுக்குள்ள தோன்றுகிற எல்லா நட்கிரியைகளும் கடவுளால் தோற்றுவிக்கப்படுகிறவைகள் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதுக்கு அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு அவன் கிறிஸ்தவனாக தான் இருக்கணும் என்றெல்லாம் அர்த்தம் அல்ல கடவுளுடைய படைப்பு எப்படின்னா மனிதனை மனசாட்சியுடையனாக தான் ஆண்டவர் படைச்சார் என்னைக்கு மனுஷனுக்கு மனசாட்சி செத்து போகுதோ அன்னைக்கு அவன் பிசாசினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவனாய் மாறுகிறான் பிகாஸ் டிமோன்ஸ் அண்ட் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் ஹாவ் நோ ஹார்ட் நோ மைண்ட் அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு மனசாட்சி பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் சோல் அவங்களுக்கு ஒரு ஆத்மாவோ உணர்ச்சியோ உணர்ச்சி பூர்வமான எந்த இதுவும் கிடையாது தே வாண்ட் டு கில் தே வாண்ட் டு டிஸ்ட்ராய் தே வாண்ட் டு மர்டர் அவங்க எல்லாத்தையும் அழிக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க அப்போ சபையை குறிச்சு ஆண்டு சொல்றாரு இன்னைக்கு சபைகள் எப்படி இருக்குது முச்சடிகளினால நெருக்கப்பட்டு இன்னைக்கு சபைகள் எப்படி இருக்குது கட்பாறையின் மேல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்க சபை பயங்கர ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் பவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் ஆனா வேர் உள்ள போகாதபடி கட்பாறையின் மேல நம்ம வசனமே என்ன சொல்லுது கண்மலையின் மேல வீடு கட்டறத பத்தி பேசுது எந்த கண்மலையின் மேல வீடு கட்டணும்னா கிறிஸ்துவாகிய கண்மலை ஒன்னு குறுந்தீர் பத்தாம் அதிகாரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வசனம் சொல்லுகிறது அவரே அந்த கண்மலை அந்த கண்மலைக்கு மேலாக வீட்டை கட்டுகிறவர்கள் அது புயல் வந்தாலும் அது எப்பேற்பட்ட வெள்ளம் வந்தாலும் அந்த திருச்சபை அசைக்கப்படுவது இல்லை ஆனா இங்கு மக்கள் எதை பவுண்டேஷனா எடுத்துக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உலகத்தினுடைய செல்வம் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களை வச்சு இந்த சபை வளர்ந்த சபை இந்த சபை முதிர்ந்த சபை இந்த சபை வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அந்த சபைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கி இருக்கிறது உபதேசத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உபதேசம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அமேன் கட்டான் ஜாயாவா இருந்தாங்க இப்ப லைட் ஜாயாவா மாறிட்டாங்க அமேன் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அமேன் கடுமையான உபதேசம் ஆரம்பம் திருச்சபைகளுடைய ஆரம்பம் உபதேசம் நகை போடக்கூடாது வெல்ல வெல்ல தான் போடணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏகப்பட்ட உபதேசங்களை உள்ள கொண்டு வந்தாங்க எந்த சபைகள் எல்லாம் அவைகளை முக்கியப்படுத்தி எனவோ அவைகள் எல்லாம் இப்ப ஒன்றன் பின்றாங்க ஒன்றாக உலகத்தின் காரியத்துக்குள்ளே உழன்று கொண்டு உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரித்துக் கொண்டவர்களாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்னுடைய கணிப்பு அனுபவத்தின்படி சொல்லுவேன் ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்கு கட்பாறையில விழுந்த விதைகள் சபை இன்னைக்கு கட்பாறையா இருக்குது கட்பாறைக்கு மேல கட்டுங்கன்னா சபையே கட்பாறையா இருக்குது அதனால என்ன வசனம் போட்டாலும் வளராது என்ன வார்த்தைகளை கொடுத்தாலும் வளராது நான் கேட்காத 
சத்தியமா நான் பாக்காத ஆராதனையா நான் போகாத கோயிலா எனக்கு தெரியாத ஊழியக்காரர்களா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் தப்பா நினைச்சுக்கல என்னுடைய அனுபவத்துல நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சின்ன வயசுல இருந்து எந்த ஃபெமிலியான பெரிய ஊழியக்காரர்களோடையும் எனக்கு ஒரு தொடர்பே உண்டாகல பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு அளவுக்கு ஆண்டவர் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல நல்ல பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியம் இருக்கு ஆனா நான் வளர்ந்த போது அந்த ஆரம்ப நாட்கள்லயே நான் எந்த பெரிய ஊழியக்காரர்கிட்டையும் பழகல போகல பாக்கல அவங்கள பக்கத்துல கூட நான் போய் பார்த்தது கிடையாது அப்ப அதை நினைச்சு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு இப்ப பொதுவா டிஜி சங்கிள் மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் போது பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார் யார் யாரோ பேர் சொல்லி எல்லாம் கூப்பிடுவார் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க போவான் என்னதான் கூப்பிடுறாரு நான் பக்கத்திலே நிற்பேன் நான் சொல்லுவேன் ஆண்டரே என் பேர் உமக்கு தெரியாதா என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டேங்கிறீரே அப்ப ஒரு நாள் என்னுடைய போதகர் கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் எந்த ஊழியக்காரன் என்ன பேர் சொல்லிய கூப்பிட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு அப்பதான் என்னுடைய பாஸ்ட சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு வெளியில இருக்கிறவனு உள்ளவான் கூப்பிடுறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க ஏற்கனவே உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவன் எப்படி கூப்பிடுவாரு அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு கொஞ்சம் கண்கள் திறக்கப்பட்டுச்சு அடுத்து சொன்னாரு அடுத்து சொன்னாரு அழகா சொன்னாரு அதான் உன்ன பேர் சொல்லி தானே அழைச்சிருக்காரு தாயின் கருவுல தோன்றும் உன்ன பேர் சொல்லி அழைச்சாரு இப்ப புதுசா மனசு மூலியமாவும் பேர் சொல்லி அழைக்கணுமா உனக்கு சாருக்கு செகண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அப்படின்னு கேட்டார் இதெல்லாம் ஒரு ஜோவியில விளையாட்ட என்னுடைய போதகர் நிட்டத்துல கேட்ட கேள்வி தான் ஆனா அது எவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்களை உடையது அப்படின்றத நான் இன்னைக்கு பாக்குறேன் இதனுடைய விளைவு என்ன தொடர்புலே <laughs> போய் நல்ல ஊழியர்களோட ஐக்கியமாய் அவங்களுடைய பலவீனங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குடும்பங்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வளராம போயிருது ஒரு தலைவன் சரியும் போது தொண்டனும் சரிந்து விழுகிற அவனுக்கு எங்க போகணும்னு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஊழியர்கள் வீழ்ச்சி வந்த போது அவங்க சார்ந்திருந்த இளைஞர்கள் அதுக்கப்புறம் ஊழியுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பொட்டியை தூக்கிட்டு அவன் வேலைக்கு போயிட்டான் அதெல்லாம் நான் சாட்சி சொல்ல முடியும் யார் யாருன்னு அப்போ நமக்கு தொடர்பு அறிமுகம் யாரோட இருந்துச்சுன்னா கர்த்தரோட இருந்ததுனால ஏன்னா அவர் எப்பவுமே விழுந்து போக மாட்டாரு <laughs> அதே டீயும் காபியும் போட்டுட்டு வீட்டில் சாப்பிட்டு எடுக்கிறார் <laughs> இருக்கிறீங்க <laughs> நல்ல <laughs> நிலத்தில் விழுந்தவன் ஆசிரியருடைய வார்த்தை நல்ல நிலத்தில் விழுந்து 
இருக்கிறது என்பதுக்கு அடையாளம் மார்க் ஷீட் வரமோ தெரிஞ்சிடும் மார்க் ஷீட் வரமோ தெரியும் புரிஞ்சா உங்களுக்கு அதே தான் சபை ஒரு போதகருடைய பிரசங்கம் வார்த்தைகள் சபைக்குள்ள விதைக்கப்படுகிற அந்த வார்த்தைகள் அது கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜெபிச்சு ஒரு தேவ மனசு வந்து கொடுக்கும் போது அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் நல்ல நலத்துக்கு அடையாளம் அதனால தான் பாருங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா சில விசுவாசிகள் அப்படியே பட்டு போய் விசுவாசம் இல்லாம திரும்பி பழைய பாவ வாழ்க்கை திரும்பி பழைய சாப வாழ்க்கை திரும்பி பின்பாற்ற வாழ்க்கை அப்படியே போய் அப்படியே அப்படியே போயிடுவாங்க ஒரு சிலர் நின்று செடிய வளர்ந்து நல்ல ஏன்னா முச்செடி நடுவில் விதைக்கப்பட்டுச்சுன்னா நெருக்கம் வந்தோன்னே இயேசுவை வேணான்னு சொல்லும் கட்பாறையில விழுந்தது வளரும் பார்த்தா தல தல ரபா கபா ஷமான் அந்நிய பாச வார்த்தை கீர்த்த எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் கொஞ்சம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா வேர் போகிறதுக்கு வழி இருக்கா அந்த வேர் போறதுக்கு வழி இல்லாம அந்த கட்பாறை என்ன தெரியுமா அவனுடைய தொழில் அவனுடைய குடும்பம் அவனுடைய சுவாபம் அவனுடைய வசதி அவனுடைய பேர் புகழ் பெருமை எல்லாமே ஒரு கட்பாறையை அவனுக்கு நிக்கும் அதை தாண்டி வேர் கொண்டு வளர முடியாதபடினால அது பட்டு போயிடும் அதனாலதாங்க நூறு பேர் இருக்கிற சபையில நாலு பேர் ஊழியத்தில் எழும்பி பிரகாசிக்கிறான் மற்றவன் எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் கை தட்டி பாடிக்கிட்டு உட்காந்து இருக்கிறான் எங்க இருந்து எழுப்புதல் வரும் எங்க வசனம் உள்ள போனாதானங்க எழுப்புதல் நீங்க வசனமே உள்ள போகல சாப்பாடு உள்ள போனாதானங்க உயிர் பொழைக்க முடியும் தொண்டையிலேயே அடைச்சிட்டு நிக்குதுன்னு என்ன பண்ண முடியும் ட்ரிப் போட முடியும் எவ்வளவு நாளைக்கு ட்ரிப்ல சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் உங்க தொண்டை குழி அதாவது உங்களுடைய ட்ரக்கியா இல்லையா அது சுவாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த மூச்சு குழலும் உணவு குழலும் இருக்குதுனா சூரிய ஒளி தேவை சூரிய ஒளியில தான் உணவு தயாரிக்கும் தண்ணி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வெளிச்சமும் தேவை இருட்டறையில கொண்டு போய் ஒரு செடியை வச்சீங்கன்னா அந்த செடி வளராது ஏன்னா அதுக்கு தேவையான உணவை அது செஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும் அப்பதான் நீ வளருவ நீ இருட்டறையில உட்கார்ந்துட்டு வசனத்தை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க நீதியின் விருட்சமா வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அதனாலதான் சபை தலைக்காமல் வளராமல் சிதைக்கப்பட்ட நிலைமையிலேயே இருக்கிறது நல்ல நிலத்துல விழுந்துச்சுன்னா அது முப்பது அறுபது நூறுமா அது பலன் கொடுக்கும் கண்டிப்பா பலன் கொடுக்கும் அப்ப இன்னைக்கு சபை ஒரு விருட்சமா வளரணும் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் க்ரோ இன் தர்ட் ஆஃப் காட் வேர்ட் ஆஃப் காட் இல்ல அப்படின்னா கனிகள் இல்ல உள்ள வெளிச்சம் போனாதான் அது உயிர் வாழ முடியும் அது உயிர் வாழ்ந்தாதான் கனி கொடுக்க முடியும் கனி கொடுக்க முடிஞ்சாதான் அத எஜமானன் வச்சுக்குவாரு இல்லைன்னா அதை வெட்டி அக்கினியில எரிப்பேன்றார் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ பிளான்ட்னு சொன்ன உடனே கனி கூடா மரங்கள் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போட பார்க்கலாம்ங்க <laughs> நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் இருப்பீர்கள் நீங்க எனக்கு கனி கொடுக்கிறது தான் பிதாவுக்கு கனி கொடுக்கிறது தான் மகிமைப்படுத்துறது தான் உங்களுடைய பிரதானமான பணி சீசனுடைய பிரதானமான பணி என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஜபிக்கிறது ஊழியம் பண்றது ஆத்ம ஆதாயம் பண்றது பாடல்களை எழுதுறது பிரசங்களை பண்றது சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது இதெல்லாம் செகண்டரி இதெல்லாம் இரண்டாம் தரமா வரக்கூடிய ஒண்ணு முதல்ல ஒருத்த சீசனா இருக்கணும் எனக்கு சீசன் சொல்றார் யாரனா பிதா மகிமைப்படும்படி கனி கொடுக்கிறவன் உங்களை பார்த்த ஒரு கேள்வி கேட்கிற உங்களால இன்றைக்கு பிதா மகிமைப்பட்டாரா உங்களால இன்றைக்கு பிதா மகிமைப்பட்டாரா கண்டிப்பா மகிமைப்பட வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா காலையில எழுந்திருக்கும் போது சண்டையோட எழுந்திருக்கிறோம் வீட்டுல சண்டை குடும்ப சண்டை நாட்டுல சண்டை ரோட்ல சண்டை பஸ்ல சண்டை எடுத்தறிஞ்சு பேசுறோம் கோவப்படுறோம் திட்டுறோம் அடிக்கிறோம் துன்பப்படுத்துறோம் உங்களை பார்த்த ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு காலையில இருந்து இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களால பிதா மகிமைப்பட்டாரா மகிமைப்பட்டார் அப்படின்றவங்க மட்டும் உங்க கை தூக்கு புறங்கூறி இருப்போம் ஜெலசா பேசியிருப்போம் மன்னிக்காம இருந்திருப்போம் ஏதோ ஒண்ணு இன்னைக்கு பிதா மகிமைப்படாதபடி பிதாவனுடைய மனதை புண்படுத்தும்படி நம்ம ஏதோ ஒண்ணு இன்னைக்கு செஞ்சிருப்போம் ஆனா வெளியில சொல்றது என்ன தெரியுமா நம்ம எல்லாம் அவருக்கு சீசன் எப்ப சீசன் பிரசங்கம் பண்றவன் சீசன் அல்ல ஊழியங்காரனா இருந்தால் சீசன் ஆயிருவான்னு நினைக்காதீங்க தசமம் பாகம் கொடுத்துட்டான் சீசன் என்று நினைக்காதீங்க நல்ல பாடல்களை பாடி ஆராதிக்கிற 
வருகிறான் என்றால் அவன் சீசன் என்று நினைக்காதீர்கள் அதனாலதான் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சீசர்கள் கேட்ட போது சொன்னாரு அவர்களுடைய கனிகளினால் அறிவீர்கள் அப்படின்ட்டார் ஆடுகளையும் ஓனாயையும் வேறு பிரிக்கிறது இந்த கனிகள் தான் இந்த கனிகள் எதன் மூலமா வளரும் வார்த்தையின் மூலமாய் வரும் அந்த வார்த்தை நமக்குள் வராத வரை வார்த்தை என்னும் வெளிச்சம் நமக்குள் வராத வரை நம்மால் ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ட்ரீ பிளான்ட் ஆக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இருக்க முடியாது அப்படின்றது எந்த சத்தியத்தினுடைய அடிப்படை அப்ப தேவ ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ சபைக்கு வந்தோம் சீசர்கள் கை தூக்குங்க அப்படின்னு சொன்ன எல்லாரும் கை தூக்கிடுவாங்க அவங்களுக்கு பேர் பைபிள் சொல்லுது நூதன சீசன் என்ன சீசன் நூதன சீசன் ரொம்ப வளர்ந்த விஞ்ஞான சீசன் அதாவது சயின்டிபிக் டிசைபிள் ரொம்ப வளர்ச்சி பெற்ற நூதனம்னா ரொம்ப அறிவோம் ரொம்ப புத்தியா யோசிக்க கூடிய நூதன சீசன் அவன் நினைச்சுக்குவா நம்ம தேர்ச்சி பெற்றுட்டோம் இங்க பாருங்க எக்ஸாம் எழுதுனவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பாஸ் ஆயிடுவோம் அதெல்லாம் பாஸ் ஆயிடுவான் அமேன் ரிசல்ட் வரும்போது தான் தெரியும் யார் பாஸ் யாரு அமேன் கத்திரவங்களை ஆசிர்வதி பாராக சோ பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆர் த ஸ்பிளண்டர் யூ ஆர் த பிளான் அமேன் ஆஃப் த ரைச்சியஸ்னஸ் You are the plant of the righteousness. Neethiyin prachyam. You are the one who is 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 the one நீங்க எது என்ன பண்ண கூடாது எடை போட கூடாது அமேன் அதே மாதிரி எந்த ஊழியக்காரர்களையும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க அமேன் ஏன்னா அவங்களுடைய தியாகம் என்னன்னு வெளியில தெரியாது அவங்க தியாகம் என்னன்னு வெளியில தெரியாது ஒரு நாள் கர்த்தர் தான் அதை வெளிப்படுத்துவார் அமேன் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஐந்தாவது காரியம் தர்ச் இஸ் த லார்ட்ஸ் ஆர்மி சபை என்பது ஒரு போர் வீரனாக பார்க்கப்படுகிறது லார்ட்ஸ் ஆர்மி கர்த்தருடைய சேனை த சர்ச் இஸ் அட்ஸ் ஆர்மி அப்போ த ஆர்மி நினைக்கிறீங்க <laughs> You are slim, you are young, you are sweet 16. I agree. அஞ்சு மணிக்கு டெய்லி எந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணு ஐ அக்ரி வித் யூ யூ ஆர் ஏ ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் அமை கரெக்ட் நான் என்றும் வாலிபன் இளமையா இருக்கிறேன் நிறைய பேர் சொல்றத நான் கேட்கிறேன் அமேன் பட் நம்மளால ஒரு ஒரு மணி நேரம் முழங்கால் படிட்டு ஜபிக்க முடியல எச்சமனையில என்ன நடந்துச்சு சீசர்கள் எல்லாம் தூங்கி விழுந்தாங்க ஒரு மணி நேரம் உங்களால என்ன பண்ண முடியல விழித்திருந்து ஜெபிக்க முடியலையே அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப உன்னுடைய பலன் எங்க இருக்கு அப்ப உன்னுடைய பலன் உன்னுடைய ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் எல்லாம் உலகத்துக்குள்ள இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றேங்க அப்ப நான் இன்னைக்கு என்ன பேச விரும்புறேன் எதற்கு எதற்கு முரண்பட்டு இப்ப உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க உங்களுக்கு இனி வயசே ஆகல நீங்களே இளமையா தான் இருக்கிறீங்க அவங்க மட்டும் உங்க கரங்களை உயர்த்துங்க யூ ஃபீல் சோ யங் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் டயட் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் வாக்கிங் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் எக்ஸசைஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் எவ்ரி திங் யூ ஃபீல் யூ ஆர் யங் உங்க கை தூக்குங்க பாக்கலாம் தூக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நாலு மணிக்கு நாலு இருந்து எந்திரிச்சு ஜெபிக்க சொல்லுவேன் நாலு மணில இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் ஜவ மணி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அதிகாரம் படி விசுவாசியே படி நான் உன ஃபிட்னஸ் உனக்கு நீ யுவர் ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் இல்ல ஸ்வீட் தேர்ட்டீன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ண முடியுமா பண்ண
இருக்கிறவங்க கை கொடுத்து சொல்லுங்க எப்ப செய்ய முடியும் அன்னைக்கு பிட்னஸ் பத்தி எங்கிட்ட பேசுங்க நம்ம சிலரை பார்த்து எடை போட்டுறோம் எங்க சில ஊழியர்களை நான் பார்த்திருக்கேன் வயசானவங்க அவங்களால நடக்கவே முடியாது அவங்களால உட்கார்ந்தா எந்திரிக்க முடியாது எந்திரிச்சா உட்கார முடியாது அவ்வளவு பலவீனமான ஆனா முட்டி போட்டா மூணு மணி நேரம் முட்டி போட்டு ஜெபிப்பாங்க நான் சொல்றேன் அவர் தான் ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் ஆவியில அவர் இளமையா இருக்கிறாரு எதுல இளமையா இருக்கிறாரு பக்கத்துல கை குடிச்சு சொல்லுங்க எதுல இளமையா இருக்கிறாரு யூ ஆர் தார்ட்ஸ் ஆர்மி அமேன் இங்க ஜாக்கிங் விட்டா பத்து கிலோமீட்டர் நீ மூச்சு வாங்காம ஓடிடுவே உங்ககிட்ட அந்த பிசிக்கல் பிட்னஸ் இருக்கா அக்ரீட் அமேன் ஆனா வாழ்க்கையில வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கு கூட அவிசுவாசம் இல்லாம ஒரு பத்து நாள் விசுவாசத்துல நின்னுட்டு வந்து எங்கிட்ட சொல்லுங்க நான் ஃபிட் ஆயிட்டேன் தேர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்ப உங்களை பிட்னஸ் நம்ம ஒன்பதாம் அதிகாரம் பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாய் இருப்பார்கள் அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெரும்படிக்கு அப்படி செய்கிறார்கள் நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெரும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம் <laughs> அடக்கம் <laughs> அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறுவதற்கே அவர்கள் அத்தனை பிட்னஸையும் ஒழுக்கத்தையும் பார்க்கும் போது அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறப்போகிற நீங்களும் நானும் எப்பேற்பட்ட ஒரு பிட்னஸ்க்குள்ள எப்பேற்பட்ட ஒரு டிசிப்ளின்குள்ள நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வரணும் நீங்க யோசிங்க அப்படின்னு என்னைக்கா யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்ப என்ன நம்முடைய ஒன்னு மைண்ட் செட் ஒன்னு மைண்ட் செட் இனி வந்து ஒரு ஆர்மி வீரனுக்குரிய மைண்ட் செட் இனி நமக்கு வரல ஏன்னா அவன் தூங்க முடியாது தூங்கினா அடி விழுவும் எதிரி அடிச்சிருவோம் ஆனா நம்ம தூங்கின யார் அடிக்கிறதுக்கு இல்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் குள்ள போய்கிட்டு இருக்